ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெசிஸ்டரோட கலர் கோடை வச்சு அதோட ரேஞ்ச் அதாவது அதோட கெப்பாசிட்டியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட் சிம்பிளாக ரெசிஸ்டர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தர்லாம் ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிவ் காம்போனண்ட் இந்த ரெசிஸ்டருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டர் ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வழியாக போகிற கரண்டை வந்து இந்த ரெசிஸ்டர் வந்து எதிர்க்கும் அதாவது போக விடாமல் தடுக்கும் ஸோ இதுக்கு தான் இந்த ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோவை லிமிட் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் லோடு கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போது ஒரு இடத்துல வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகணும் அந்த இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் கெயினை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் டைம் கான்ஸ்டண்டை அப்படியே நிலைநிறுத்துறதுக்கு இந்த ரெசிஸ்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு தான் இந்த பேசிக்காக இந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வாங்க மெயின் கான்செப்டுக்குள்ளே போனால் ரெசிஸ்டர்லாம் ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கிறதுனால அதோட ரேஞ்ச் அதாவது அதோட கெப்பாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கலர் கோடிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெசிஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெசிஸ்டருக்கு மேலே ரெசிஸ்டரை சுற்றி மூணு இல்லைனா நாலு கலரில் வளையம் போட போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை தான் கலர் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலர் பேண்டை வச்சு தான் ரெசிஸ்டரோட ரேஞ்சை கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கு கலர் நம்பர் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை எடுத்து தான் இந்த ரெசிஸ்டரோட நம்ம ரேஞ்ச் கெப்பாசிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த கலர் டேபிள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து கலர் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கோல்டு சில்வர் அப்புறம் நோ கலர் ஸோ இந்த பதிமூணு கலர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் இதோட நம்பர் வந்து ஜீரோ ப்ரௌன் இதோட நம்பர் ஒன் ரெட் அப்படிங்கிறது டூ ஆரஞ்சுங்கிறது த்ரீ எல்லோங்கிறது ஃபோர் க்ரீனுங்கிறது ஃபைவ் ப்ளூங்கிறது சிக்ஸ் ஒயிலட்டுங்கிறது செவன் கிரேங்கிறது எயிட் ஒயிட்டுங்கிறது நயன் கோல்டு சில்வர் நோ கலர் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து நம்பர் கிடையாது இதுக்கு வந்து என்ன மல்டிப்ளேயர் தான் இதை கவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டேபிளை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பத்து கலரோட ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் ஏன் வச்சுக்காங்க அதாவது பிளாக்னா பி ப்ரௌன்னா பி ரெட்டுனா ஆர் ஆரஞ்சுனா ஓ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் வரிசையாக எழுதிக்கோங்க இப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன ட்ரிக் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னோட டீச்சர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த ட்ரிக்கை அதாவது பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் ஈஸியாக நின்றுடும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம இந்த ஈஸியாக அந்த கலர் கோடிங்காக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் ரெசிஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு கலர் பேண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு கலர் பேண்டில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கலர் பேண்ட் அதாவது ஒன் அண்டு டூ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிள் நம்பர் எடுத்துக்கணும் அதாவது இது வந்து எடுத்து இந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட அந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் உதாரணமா இப்ப நான் ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்திருக்கேன் அந்த ரெசிஸ்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு கலர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ கலர் இருக்கு ரெண்டாவது கிரீன் கலர் இருக்கு மூணாவது ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கு நாலாவது ரெட் கலர் இருக்கு ஸோ இதை வச்சு எப்படி அந்த டேபிள்ல இருந்து டேட்டாவை எடுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட நம்பர் சிக்ஸ் அந்த டேபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் போட்டிருக்குல்ல ஸோ அது அதே நம்ம எடுத்துக்கணும் க்ரீன் கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட நம்பர் ஃபைவ் அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆரஞ்சு கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளேயர் இருக்குல்ல ஸோ ஆரஞ்சுக்கு நேராக என்ன மல்டிப்ளேயர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தினடுக்கு மூணு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் நாலாவது பேண்ட் வந்து ரெட்டு இந்த ரெட்டு வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்
பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் அந்த கலரை வச்சு டேபிள்லேருந்து நம்ம அந்த டேட்டாவை எடுக்கணும் ஸோ இதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் இருக்குது ரெஜிஸ்டரோட ரேஞ்ச் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேண்டுக்கு வர நம்பரை அப்படியே வச்சுக்கோங்க மூணாவது வர பேண்டோட நம்பரோட இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேண்டோட நம்பரை பெருக்குனீங்க அப்படின்னா அதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் உதாரணமாக ப்ளூக்கு வந்து சிக்ஸு க்ரீனுக்கு வந்து ஃபைவ் வந்திருக்கா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க மூணாவது பேண்ட் ஆரஞ்சுக்கு வந்து என்ன மல்டிப்ளேயர் வந்திருக்கு பத்தின் எடுக்கு மூணு இந்த பத்தின் எடுக்கு மூணு இந்த அறுபத்தஞ்சோட மல்டிப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிரும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓம் அப்போ அதை வந்து நம்ம என்னென்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ ஓம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து இதுக்கு நம்ம டொலரன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டொலரன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்ததில் இன்ட்டு நாலாவது பேண்ட் என்ன ரெட்டு அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு டொலரன்ஸு அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் வரும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் வரும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓமை நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோ ஓமில் போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஓம்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் வரையும் நமக்கு மாறுபடலாம் அதாவது சேஞ்ச் ஆகலாம் ஆனால் இதோட உண்மையான ரெசிஸ்டன்ஸ் மதிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோ ஓம் தான் ஆனால் சப்போஸ் வந்து அது சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா எதுலேருந்து எதுக்குள்ளே சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஓம்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ ஓம் வரையும் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஒருவேளை அந்த ரெசிஸ்டரில் நாலாவது கலர் இல்லை அப்படின்னா அதாவது அந்த டொலரன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம்ல அந்த வேல்யூவோட கலர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம டொலரன்ஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரெசிஸ்டரோட கலர் கோடிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னேன் அந்த பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் புதுசா <laughs> வீடியோ <laughs> 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 உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும்